Vergänglichkeit, ne? Da kriegst du so rechts und links um die Ohren gehauen. An einem bestimmten Alter. Genau. Das ist der fünfte grundlegende Gedanke, altersbedingt. Aber da, was mit dieser Identifikation einverstanden ist, nicht der Vergänglichkeit, sondern altersbedingt. Ja, gut. Warte, Tim. Ich bin mein just saying that my favorite word is here is altersbedingt. So, um, related to your age. Age related, no, in yes. English. Because wherever I go, the doctor says, oh, you're fine, altersbedingt. I see. No, because you may have something, but others would think it's okay. And I said, it's like impermanence is slapping you around your face. It's the fifth, <laughs> the fifth uh, 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 reversing thought. Others would think it's related. <laughs> When I call to my sister, she also used to say like this, brother, you are old now. <lacht> und seine Schwester sagt, ja, also sagt damals aber auch, du bist, jetzt alt, bist eben halt alt jetzt. <lacht> Wenn er was sagt zu seiner Schwester. Okay, now we meditate a little bit. Ja. Lass uns ein wenig meditieren. Was hast du gesagt? <lacht> Ich glaube, es geht los. Sanje Chodan Soge Chonam La Janjo Bado Dane Chasun Chotagi Chijinje Besanam Gidola Penje Sanje Do Bari Show Paul Denzavi Lama Rimbo Chotagi Chiu Pede Tensho Karinjim Fukone Kuzun Togi Ngodob Zedo So So now again we <coughs> continue from the first section und äh, wir beginnen jetzt, äh, wir machen jetzt weiter von dem ersten Teil. So, this seven branch prayer, we uh, made prostration and offering now confession. Und wir haben über das sieben Zweige Gebet gesprochen und da zuerst über die Niederwerfung und die Opferung und jetzt über die ähm, ach, Wort. Entschuldigung. Nein, nein, das ist ein trying the German word. Das, 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 das deutsche Wort übersetzt wäre direkt beicht, das hat aber so einen christlichen Beigeschmack. Ne? Also Confession, das heißt Selbstbetrachtung der eigenen Taten, würde ich mal so sagen. 
So that means confession means that which we are accepting our uh, loser when we when we have some mistake when we make something wrong or something like this so we used to say i'm sorry mm. you know i will not repeat again mm. und diese uh, im buddhismus sind diese bereiche bedeutet dass wir eben halt uh, unsere fehler anschauen die wir gemacht haben oder wenn wir taten begangen haben die nicht gut waren und dafür auch ein aufrichtiges uh, gefühl haben dass uns das leid tut so in monastery when the, uh, we have some uh, what we say discussion with our friends when we do something wrong things in the monastery then we have to go and make it sorry that i will not repeat again this is i don't want to do mistakenly i did this one so this und, is a, uh, wenn man im kloster lebt dann ist das so die tradition dass wenn man untereinander zwischen den mönchen eben halt irgendwas gemacht hat, was nicht gut war, dass man auch gleich hingeht, sich entschuldigt und sagt, äh, tut mir sehr leid, was von Herzen ist. Und äh, dass dann auch sagt, dass ich das nicht wieder tue, dass ich das nicht wiederholen werde. Und äh, damit eben halt die Sache gleich äh, regle, sozusagen gleich äh, adressiere. So that means that even when we are in our Sangha, family, center, you know, it's very necessary that I'm sorry, I made a mistake. You know, don't wait from your friend that he or she did this one so she have to do not me or something like that you can say i'm sorry und es ist uh, genauso wichtig im um, umgang mit miteinander also das heißt in der familie oder sei es in der sangha dass wenn man einen fehler begeht oder uh, was getan hat was vielleicht jetzt nicht so gut war dass man von sich aus die initiative sofort ergreift sofort hingeht und sagt hier tut mir leid wollte ich nicht mache ich nicht wieder und uh, nicht darauf warten dass der andere eben halt uh, kommt und uh, sich entschuldigt with this practice then you can have a less anger you will not have anger often you know slowly slowly you will get to minimize your anger und uh, auf diese art und weise kann man auch uh, aufkommende wut uh, eben halt uh, frühzeitig eben halt um, ableiten oder eben halt nicht mehr aufkommen lassen es ist also ein Weg, wie man nach und nach äh, weniger äh, wütend und ärgerlich wird. Also es braucht Praxis und es kommt wieder Zeit. Aber man kann damit auch Ärger und Wut verhindern. Ja, yeah, sometimes we have made mistake by ourselves. You know, so these mistakes we have to always remind when you are practicing. I made this one. You know, I talk like this. I practice like this. I did. I harm other. You know, nobody knows. Only you. Our secret knows only by ourselves. Mm. So we have to, when you practice, you have to confess this thing that I made a mistake before I didn't know. Now I'm a little bit better. So forgive me, I will not repeat again. Mm. Und äh, es ist ja meistens so, dass wenn wir was äh, Falsches getan oder wenn wir jemanden verletzt haben, äh, um Schaden zugefügt haben, dann ist es ja meistens erst uns selbst bewusst und gar nicht mal so den anderen. Das heißt, es ist so eine Art unser eigenes kleines Geheimnis. Und äh, es ist wichtig, dass wir, wenn wir eben halt ähm, Praxis machen, dann eben halt auch dran denken, an die Fehler, die wir gemacht haben. Und äh, auch dran, äh, dass wirklich dann auch uns gegenüber selbst beichten und selbst eben halt äh, ins Reine bringen mit uns selbst, dafür gerade stehen sozusagen. Und äh, auch das anerkennen, dass wir diesen Fehler gemacht haben, um Verzeihung bitten, auch darum zu sagen, dass ich das eben halt nicht wieder tun werde, dass wir daraus lernen aus den Fehlern. Ähm, und aber eben halt bei uns bewusst ist, dass es unser eigener, unser, unser eigener Fehler ist, mit dem wir eben halt umgehen. And the fourth one is rejoicing. That means that when somebody doing something good practice, very kind, very polite, then you have to rejoice him or her that, you know, she's doing great. You know, I rejoice. Und uh, das... Uh, würde man so übersetzen, dass Rejoice als Miteinander freuen, also dass man auch tatsächlich eben halt, wenn man jemanden sieht, der ein guter Praktizierender ist, der ähm, gut die Praxis auch lebt, dass wir uns mit diesen Menschen mitfreuen, dass wir dafür Freude empfinden, dass der das immer so gut macht. So with this practice, then you will not have the jealousy. You, there is no competition. She had this one, I want to have this one. They went there, I want to go there. You, know? you can, with this Rejoice, you can always appreciate when somebody is doing good. 
Und äh, wenn ich mich eben halt immer mitfreue mit den anderen, wenn die was Gutes getan haben, dann ist es sozusagen auch unser Gegengift gegen eben halt Eifersucht und Neid, weil das kann dadurch nicht aufkommen. Wenn ich mich mit anderen freue, dann ist es eine Praxis, die eben halt auch verhindert, dass ich Eifersucht und Neid empfinde. When somebody is doing Tara practice, then we say, she is doing only Tara practice. I do Guru Rinpoche and Tara practice. <lacht> das ist nicht so passiert, dass eben halt, wir sehen jemand, der Tara Praxis macht und sagt, die macht nur Tara Praxis. Ich mache aber auch das und das und schon Resik noch dazu und das noch dazu. <lacht> you know, when they, somebody say, I do meditation every morning, half an hour, then they say, I do one hour every evening. <lacht> Und das ist immer nicht so, ist, dass er mit einem, ich mache eben halt eine halbe Stunde morgens Meditation und so der andere das eins draufsetzt und sagt, dafür mache ich eben halt eine Stunde am Abend. Yeah. So how much you do practice? 15 minutes or one hour, whatever. This is your practice. You know, it's not necessary to tell us. So. <lacht> und äh, es ist eben halt deine eigene Praxis. Und was du in deiner eigenen Praxis machst, ist deine eigene Praxis. Im Grunde genommen äh, musst du nicht einmal darüber reden, was deine eigene Praxis ist. Es ist deine Praxis. Ja, yeah. so... This is how, you know, with this uh, rejoicing practice, then uh, you can uh, have the, what we can say, diligent. Diligent means interest on practice. Hmm. Und was das andere, wenn ich mir dieses mit Mitfreuen als äh, Praxis mache, das äh, wirkt auch so als ein Verstärker des Wunsches, Praxis zu machen. Das hat eine Auswirkung auf die Verbundenheit zur Praxis. Das heißt, es stärkt, Praxis machen zu wollen. So, that the Rijua is also very, very, I see very good among this, because Rijua is, makes that more closer to the dharma practice because we see the monks nuns chanting practicing sitting then you know, i feel i want to be there you know so, so then i can also practice with them i want to sit near by them you know they have good time may i have one time like this to have this opportunity mm -hmm. Und äh, dieses Mitfreuen, das bewirkt auch, dass wenn man zum Beispiel jetzt praktizierende Mönche sieht, dass man das Gefühl entwickelt, ach, da würde ich jetzt gerne dabei sein, dieses freudige Gefühl mit denen direkt teilen. Und äh, hoffe, dass ich das vielleicht auch mal erleben werde, in, äh, tatsächlich im wirklichen Leben. Und das hilft dabei, dass äh, ich eben halt dem Dharma auch näher komme. Das heißt, die Verbindung zum Dharma wird stärker dadurch, durch diese Praxis, weil ich eben halt dieses, diesen Wunsch habe, mit anderen dieses, dieses Gefühl zu teilen, dieses dieses Freuen an der Praxis zu teilen. So that means that you are longing to do practice, but you don't have enough time or, you know, opportunity so that you always rejoice when somebody is doing, one day I will do this. <lacht> das heißt, äh, gerade wenn ich nicht viel Zeit habe, es weckt so eine Sehnsucht nach der Praxis und äh, eine Sehnsucht nach dem Praktizieren mit anderen. Äh, so ein Gefühl, dass ich möchte es schon hoffentlich irgendwann mal erleben können. Also dieses wirkliche Sehnsucht nach der Praxis, die sich dadurch entwickelt. Then the fifth one is requesting the teachers and the masters to give teaching. That is what we center always work on that. Und das fünfte im sieben Zweige Gebet ist äh, eben halt der Wunsch, dass äh, Lehrmeister kommen und Lehrmeister äh, uns belehren, uns äh, ihr Wissen weitergeben. Und das ist ja eines der Hauptaufgaben von buddhistischen Zentren. So the centers are the lineage holder, you know, so they don't cut the lineage, they have to keep the fresh. Und die Zentren sind ja auch die Halter der Linien und die Wahrer der Linien. Und äh, die sind ja auch, da müssen ja auch dazu sehen, dass diese Linie immer frisch erhalten bleibt. So that we request the teachers, master, please give teaching, please give teaching here. You know, so that we are very, very interested on this Buddha Dharma. So that is why we always request the masters. Dass wir eben halt auch Interesse zeigen am Buddha Dharma, indem wir eben halt Lehrmeister bitten, zu uns zu kommen und uns Belehrungen zu geben. Ähm, ja. So, that also, that we have how connected with our teachers and masters, that we have the faith and devotion to the Dharma. Und es geht dann auch darum, dass wir das Vertrauen und die Hingabe an die Lehrmeister haben, die wir eben halt dann rufen, uns zu belehren, dass wir dann das auch zum Ausdruck bringen, unsere Hingabe und unser Vertrauen in sie. And also thinking for not only for the self or the center, you know, with this, then we, all the peoples, all the surrounding from these centers, they come and they receive the teachings. Und das auch nicht nur auf uns fokussieren, dass ich eben halt das, diese Unterweisung bekomme oder 
mit dem Gedanken, dass ich da was mitnehme, sondern wir denken da auch an die Umgebung vom Zentrum und alle Menschen, die zum Zentrum kommen, dass die eben halt alle davon einen Nutzen haben sollen. So all the masters, whether they build the monastery, they don't build it by themselves. Somebody request. And they don't come to the center by themselves. Somebody request. So that is how we keep the Dharma flourishing. Und wie wir den Dharma äh, am Blühen äh, erhalten, ist, dass wir eben halt tatsächlich äh, um etwas um, darum bitten, dass die Lehrer kommen. Und äh, die Lehrer äh, haben ja die Klöster auch nicht selbst per Hand gebaut, sondern sie wurden äh, dann auch gebeten, dass dort ein Kloster errichtet werden sollte, worauf dann andere Leute das Kloster errichtet haben oder Zentren errichten. Das heißt, es geht immer davon aus, dass wir hingehen und äh, auch darum bitten, dass das passiert. Und das hält die, die, die Linie frisch und das Dharma frisch. And also when we request the teaching, we will always request which we have connect. We will not request which we unknown person, you know. When the teacher comes, it's already connected with one of the Sangha. Mm. This is how we have always the lineage and the, you know, very mm. fresh and this very, mm. that connected, pure. Mm. Und um diese äh, Verbindung und die Übertragung der Linie und die Erhalt der Linie frisch zu halten, äh, ist ein wichtiger Aspekt, dass äh, wenn ein Lehrmeister gebeten wird, zu kommen, zu Belehrung, ähm, geschieht das ja, weil jemand schon eine Verbindung zu diesem Lehrmeister hat. Das passiert ja nicht, wenn keine Verbindung besteht, sondern es passiert ja, wenn ich schon zu diesem Lehrmeister eine Verbindung habe und fühle und wünsche, dass er kommt. Und dadurch, dass er eben halt diese Verbindung schon da ist beim Kommen, wird diese Verbindung auch weiter gestärkt und dadurch erhält sich die Linie auch frisch. All the, we, uh, all the students have their different, different teachers and different, different connections. But from these centers, you can keep all the lineage very fresh. Und äh, auch wenn da jeder Schüler vielleicht auch einen anderen Lehrmeister hat, zu dem eine Verbindung hat, aber in der Summe, wenn ich immer in einem Zentrum bin, bewirkt das eben halt, dass immer die Verbindungen zu dem Zentrum sehr frisch und sehr stark sind. Maybe one day in Bhutan and Tibet, when they say they broke the lineage, they may come to the Europe and search the lineage, you know, they'll find it here. <lacht> Und es äh, kann gut sein, wenn in Tibet oder Bhutan die, Linie unter, die äh, Übertragungslinie unterbrochen wird, aus welchen Gründen auch immer, kann es gut sein, dass die sagen werden, okay, jetzt müssen wir nach Europa gehen, denn dort ist die Linie noch äh, am Leben und ungebrochen. Ja, das kann be possible, with this oral transmission and this and that many things. Then they have to come to the Europe to, to das, assert their lineage. Das kann sehr wohl möglich sein, denn äh, die mündlichen Übertragungen laufen ja, und die Übertragungslinie läuft in Europa weiter. Es kann durchaus passieren, dass wenn Umstände es erfordern, dass die Linien in Tibet oder in Bhutan unterbrochen werden, dass sie sagen werden, okay, jetzt müssen wir nach Europa kommen, denn da ist die Linie noch erhalten. So Lebt this noch. is how we say our center is not the name and just gathering, you know, it's working, taking a very big trust. Und das ist eben halt, wie wir die Zentren betrachten sollten. Das sind einfach nicht nur Zentren, die einen schönen Namen haben, sondern die haben eine sehr wichtige, fundamentale Aufgabe. So, this is how requesting teaching from different, different lineage, different, different departments. So, we are rich here. Und das ist, wie wir eben halt von ganz verschiedenen Lehrmeistern Belehrungen erbitten, dass sie kommen Belehrungen geben. Und deswegen, in dem Sinne, sind unsere Zentren, haben einen sehr großen Reichtum. For the, this practicing, this requesting, the teaching, then we can develop, develop faith and devotion to our Guru. Und durch diese Verbindung und dadurch, dass die äh, Lehrmeister herkommen und Belehrungen geben, dadurch können wir auch diese stärkere Verbindung zu den Lehrmeistern entwickeln, was sich dann in der, der Hingabe und ähm, dem Vertrauen und dem, ähm, in den Lehrer auswirken oder manifestieren. And the sixth one is asking Buddha not to entire into Nirvana, requesting our masters, teachers, Not to leave the samsara. <lacht> und der äh, sechste Punkt des sieben zweiten Gebet ist unser Wunsch an die großen Lehrmeister und Lehrer und Gurus, dass sie bitte nicht ins Samsara, äh, dass nicht ins Nirvana gehen, sondern bei uns äh, im Samsara bleiben. Ja. Yeah. If there is no teachers, master in this samsara, then it's more dark. Right now we have some light, some good things because of them. Es ist einfach so, dass äh, 
wenn wir keine ähm, Lehrmeister und äh, Gurus in äh, dieser Zeit jetzt hier hätten, dann wären das schon sehr, sehr dunkle Zeiten. Und äh, dadurch, dass wir eben halt Lehrmeister und Lehrer haben, die eben halt hier sind, ist das so ein Lichtblick in selbst in dunkelsten Zeiten. So, you know, we to do that, then we can really see our Guru as a Guru, you know, like a uh, Varjadara, you know, permanent. Und in, dem, in diesen Gedanken, mit dieser Hingabe und Vertrauen können wir dann auch unseren Lehrmeister, unseren Guru tatsächlich als Vajadara betrachten und wirklich ihn als den Platzhalter dafür sehen. With this practice, then we can uh, see the impermanent more clearly. Und mit dieser Praxis können wir auch uh, das, die Vergänglichkeit klarer sehen. Because we always request, please don't die, you know, don't leave me. Weil wir ja darum bitten, dass er bitte ein langes Leben habt und nicht stirbt und noch lange bei uns bleibt. Yeah. So that is why then we always pray the long life prayer for our teachers and masters. Und das ist auch der Grund, warum wir die langen Lebensgebete äh, am Ende von unserer Praxis haben. Then the last one is dedication. Und der letzte Punkt des eben zweiten Gebetes ist äh, die Widmung. This dedication is very, very important. How much you practice, how much you meditate, how much you chant or whatever. If you don't do the good dedication, then it gets spoiled. Und äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn es ist egal, wie viel Praxis ich mache, wie viel Mantras, wie viele Wiederholungen, äh, wie viel Übungen ich mache. Äh, solange ich am Ende diese nicht widme, äh, haben die keinen positiven Effekt. So this is how, what we are chanting. We are just receiving the blessing and in behalf of all the senses being, we have to be very, very, that is not for myself. Then we have to dedicate this all what we did to the all senses being or we can give it to our masters or Buddha, Dharma, Sangha. Und uh, deswegen ist es, uh, wenn am Ende ganz wichtig, dass wir das wirklich allen fühlenden Wesen widmen, das, was wir getan haben, den Verdienst, oder dass wir hingehen äh, und es dem Buddha Dharma Sangha widmen, ähm, also das äh, Aufgeben, den Verdienst, den wir versammelt haben, angesammelt haben. So, this, uh, you know, dedication, after finishing your practice, whole day meditation, um, after finishing the dedication, then you will feel very relaxed, you will feel lots of smile and lots of light, lots of lift up, you know, because You did a great job at the end, you dedicate to all. Und es ist äh, gerade, wenn ich am Ende der Praxis dann die Widmung gemacht habe und nach den Widmungen, wenn ich dann eben halt noch sitze, dann fühle ich eben halt diese Erleichterung, diese Leichtigkeit, dieses Licht in mir und diese Ruhe in mir. Und das kommt daher, dass ich mit diesen guten Gedanken da sitze, dass ich sagen kann, ich habe all das dem äh, Nutzen aller fühlenden Wesen gewidmet. I did Nidadevung yesterday 50, today 50, now 100, you know, see, yesterday just also counting today. <laughs> today. So like this, you know, we totally give it up, we don't have to think on that. Und uh, das heißt, wir brauchen gar nicht darüber zu denken, dass jetzt eben, ich habe jetzt gestern 50 Niederwerfung gemacht, heute 50, oder vielleicht mache ich jetzt lieber 100. Ähm, in dem Moment, wo ich das ja weitergebe, aufgebe an, an alle fühlenden Wesen, brauche ich mir um das Zählen nicht diese Gedanken zu machen. Every time when you start your practice is new, nothing related with the yesterday. Then if you relate it with yesterday, then if yesterday is good, you want to have like yesterday. If yesterday is not good, then you don't want yesterday, you know. Und es ist auch wichtig, dass man äh, jeden Tag äh, an die Praxis rangeht mit dem Gedanken, das ist eine neue Praxis und sich nicht auf das Vergangene bezieht, nicht auf gestern bezieht, das habe ich auch gewidmet, ähm, sondern dass er eben halt abgeschlossen hat, denn wenn ich eine gute Praxis habe, dann ist es meistens so, dann möchte ich jetzt wieder eine gute Praxis haben und wenn ich eine schlechte Praxis gehabt habe, dann möchte ich um Gottes Willen keine schlechte Praxis jetzt haben. Und das heißt, es hält uns eigentlich davon ab, die Praxis wirklich gut durchzuführen. Das heißt, wirklich hinzugehen, jeden Tag die Praxis neu zu erfahren, als neue Praxis anzusehen. So with this practice, then you can come more closer to the emptiness. Und mit der Praxis komme ich dann, wenn ich das so mache, dann auch näher an das Verständnis der Lehrheit. Because you don't want yesterday and you don't think of tomorrow and today is not there. It's every time going, you know. 
So, das, ist, das bringt mich auch dazu näher an die Verständnis von Leerheit, da ich ja das gestern absolut aus wegschließe. Sage, okay, da gucke ich gar nicht hin. Gestern war gestern, ich bin jetzt hier. Ich bin aber bei meiner Praxis und ganz aufmerksam bei meiner Praxis. Deswegen denke ich auch gar nicht über morgen nach oder über die Zukunft nach, sondern ich bin wirklich präsent in der Praxis. Und das ist allein ist schon eine Hilfe, um dem Verständnis von der Leerheit näher zu kommen. When you are staying in the present, Present also, you know, you can just say I, one second. One second also divided many things. Und wenn ich dann uh, in die Gegenwart schaue, da kann ich natürlich sagen, uh, ja, ich habe jetzt diese Sekunde. Aber die Sekunde kann ich ja auch wieder aufbrechen in Bruchteile von Sekunden. Then you totally empty, nothing there, you know, then you just... Und wenn ich eben halt das dann aufhöre zu machen, dann merke ich eben halt, dass ich hier und jetzt bin. Und dann ist das, wo ich dann vielleicht mehr spüren kann, die, die, was, was eben halt diese Leerheit ist im Hier und Jetzt zu sein. So that is why you don't have nothing. So you totally lift up and relax and just be smiling, you know? Und das ist, warum ich dann auch uh, so friedvoll mit mir selbst sein kann, lächeln kann und zufrieden da sitzen kann. So this time in Bhutan, two ladies, I'm teaching them how to make retreat. So they stay retreat one week. And the first day they said, Lama is very short, I will want a little longer. Und Lama sagt, er hat gerade zwei äh, Damen in äh, Bhutan, die, die er dabei unterstützt äh, im Retreat. Und äh, sie sind seit einer Woche im Retreat und hätten dann zu Lama gesagt, kannst, kann, kannst du nicht irgendwas machen, was länger ist, was nicht so kurz ist? Yeah. I make them to make this short chain, you see. Short chain, short chain is practice. Und er hat ihnen aufgetragen, die kurze Chinesik Praxis zu machen. They say, it's too short, they want to make long. I said, you have to make it long, I give short. <laughs> <laughs> Und uh, sie wollten dann eben halt die Länge, eine längere Praxis haben. Dann haben wir dann gesagt, nee, nee, das ist eure Praxis. Ihr könnt die lang machen, ich gebe euch die kurze Praxis. You know, so, some days say, it's too short, they feel sleep and they, now they are doing very great. Now it's nearly one month, just mm. chanting, meditating, you know. Und äh, das, jetzt so, das war am Anfang so die Probleme, äh, aber jetzt nach einem Monat äh, ist es so, dass sie jetzt tatsächlich so in ihren Rhythmus gefunden haben, ihre Praxis und Mantra, Chinesik Praxis und Mantras zu machen und damit beschäftigt sind. So, the main thing is that they have to finish this 100.000 chanting mantra, then they finish their retreat. Das äh, Wichtige ist, dass sie immer die 100.000 Mantren zählen und vollenden müssen, denn dann ist das Retreat beendet. Yeah, so they are running on this counting and making longer now. <laughs> und uh, sie sind dabei dann eben halt uh, wirklich ganz viel zu zählen und die Praxis öfter zu machen. Yeah, so then I, I make them to practice this four reminder. Und er uh, hat ihnen auch aufgetragen, die vier grundlegenden Gedanken zu machen. So this is how, you know, we have to take it short and we have to make it ourselves longer. Das heißt, uh, wir können diese kurzen uh, um, Praxen annehmen, ist dann an uns daraus dann äh, längere Praxis zu machen. Yeah, sometimes, when we say meditate impermanent, you have to best impermanent on yourself, then you see impermanent on yourself. Sometimes you just think impermanent to the other, then see how it's working. Mm -hmm. Und äh, das ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Vergänglichkeit als Gegenstand der Meditation nehme, dann ist es auch, äh, ja, kann das auch jedes Mal anders sein. Ich kann ja den, äh, den einen das eine Mal, wo ich darüber nachdenke, meditiere, eben halt mich selbst betrachten, meine eigene Vergänglichkeit, an meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Leben. Und an anderen Tagen kann ich die Vergänglichkeit im Außen betrachten, in meiner äh, Umwelt betrachten. So this is what uh, I want to share, this uh, four reminder and the seven branch prayer. Und es äh, lag, äh, lag mir im Herzen, jemand beides jetzt so mit uns zu teilen, die vier grundlegenden Gedanken uh, und darüber zu sprechen und auch das sieben Zweige gebet. So, I talk this topic many times and you also hear many times. Und er sagt, ich, ich weiß, ich, ich rede, rede da oft über diese beiden Themen oder über diese Themen und ihr habt bestimmt auch schon oft uh, über diese Themen yeah. gehört. So that means that we have to always remind, you know, it's not something that how much we talk, how much we listen, but always looks like something different and something new and something, oh yes, I didn't hear before this and that, you know, so that we have to really not look on the topic, you have to really put it on your practice, what changes comes to ourselves. 
Und äh, dass äh, man da so oft drüber äh, dann auch redet, das ist ja auch, dass man immer wieder was Neues entdeckt, dann, wenn man nochmal drüber äh, belehrt wird, dass man sagt, ah, okay, jetzt ist mir das klarer geworden und das ist mir damals nicht aufgefallen. Und es äh, eben halt auch nicht so sehr darum geht, dass äh, eben halt Belehrungen hören und Belehrungen verstehen, sondern dass wir es tatsächlich auch umsetzen in unsere tägliche Praxis und dann eben halt auch sehen, wie es unserer täglichen Praxis hilft. And the teachings, you know, when you really want to study or something like this, this time you can find it very, very good in YouTube, you know, line by line, you know, section by section, whatever you want to teach, what you teach or study, is everything there. Und äh, es ist auch so, dass äh, in der heutigen Zeit es auch einfacher ist, an Belehrung äh, ranzukommen, die uns immer wieder daran erinnern, denn äh, das meiste können wir heutzutage auf dem Internet, auf YouTube finden, ähm, können uns damit verbinden und da uns nochmal mit verbinden, auffrischen. So what we have studied from there, what we hear, you so when we gather together, we can discuss and so that, you know, you can't discuss there. You know? So when you are studying there, then we can just talk mm. what we have studied or something. The main for me is, it's my practice and, you know, I want to uh, make this myself and I want to share with other also this wonder and this for reminder. Und er sagt, das ist klar, man kann natürlich auch jetzt auf YouTube ganz viele Belehrungen sehen und dann hat man ja nicht die Möglichkeit, da Fragen zu stellen. Das heißt, es ist auch eine schöne Praxis, so hinzugehen und eben halt, dass jeder sich so seine Belehrung anschaut, die er gern mag, dass man zusammenkommt, dass man dann darüber reden kann, Fragen klären kann. Ihm ist es jedoch ein großes Anliegen, auch eben halt zu zeigen, was für eine Praxis eben halt er selbst als Lama Dava macht. Und äh, da ist eben halt ein Thron, die vier grundlegenden Gedanken, äh, ein wichtiger Teil seiner Praxis, die er auch gerne mit uns teilt. So, and myself also, I think that what we want is, we have lots of information and we, we know many things. Only what we don't know is that uh, to practice and to feel the Dharma. So this, I think, we can just sit together and practice together. It may change a little bit. Er sagt, dass ähm, mit dem, mit dem, von seiner Warte aus immer das Wichtige auch ist, dass wir äh, eben halt nicht die Lehren nur hören und verstehen, sondern dass wir die, den Dharma auch wirklich fühlen können. Und das geschieht eigentlich durch Praxis, wenn man Praxis macht. Und gerade wenn man Praxis zusammen macht. Und das ist das Schöne eben halt, wenn man die Praxis zusammen machen kann, dass man dann doch kleine Veränderungen feststellen kann. So we will make it this one mandala, yeah, that uh, our first and second one to practice. We just read once. Und wir werden jetzt uh, die erste und zweite uh, Nandro-Praxis einfach uh, lesen. So in, when we make prostration, we don't have to stand, we can just chant a few times together. Und äh, in der jetzigen Situation, wir machen jetzt äh, keine Niederwerfung jetzt körperlich, sondern die Niederwerfung werden wir das, die Zufluchtnahme zusammen rezitieren, ein paar Mal im Sitzen, also virtuelle Niederwerfung machen. So for tomorrow, when we make mandal, I brought the rice, so that you don't have to prepare rice, I have. Und äh, Lama Dava sagt, er hat äh, Reis vorbereitet für die Mandala-Opferung und er bringt morgen äh, den Reis mit, dass er dann mit uns teilt. Wir brauchen also morgen keinen eigenen Reis mitzubringen bzw. etwas selbst zu machen. So what page is this? I think they have. <coughs> so we start from the first beginning. Dorje Chang Tungma. Und wir fangen uh, ganz vorne an mit dem Dorje Chang Tungma. Dorje Chang Tungma. Dorje Chang Jai 
Ganesha. Om Dham Bhai Gom Jai Dai Jai Ren Jai Nde Gom Gai Jai Lai Dare Nde Nyan Jai Nyan Ban Nde Jai Tham Jai Min Dai Jai Rasun Dove Sasa Chum Bhai Nda Nam Shri Chame Shri Saro Rojo Dela Chege Prenja Tembendo Zumba Shri Saro Vai Mindo Mba Legen Daki Chache Dik Vai Vai Geven Javen Dai Toen Dawai Ja Shri Sai Nye Re Rai Jo Nye Lai Ta Shri Ba Ko Ve Nye Do Nde Jo So Dung A Sun Ge Da Do Na Ve Che Shri Sai Ti Be Shri Me Nga De Ta Shri Te Zhe Nye Che Be Jan Cho Ndu ich meditiere zuerst für das kostbare Menschendasein, welches schwer zu erlangen und so leicht zu verlieren ist. Jetzt sollte ich dem Leben Sinn verleihen. Zweitens sind die Welt und die in ihr lebenden Lebewesen allesamt unbeständig. Besonders das Leben der Wesen ist zerbrechlich wie eine Wasserblase. Der Zeitpunkt unseres Todes ist ungewiss und wir werden dann zu einer Leiche. Weil der Dharma dann von Nutzen ist, sollte ich fleißig praktizieren. Drittens werden wir ohne eigene Kontrolle dem Tod begegnen. Um Karma selbst zu bestimmen, gebe ich alles Unheilsame auf und übe mich immer zu in guten Taten. So denkend untersuche ich täglich meinen eigenen Geist. Viertens, weil die Städten Samsaras, die Freunde, Vergnügung, Reichtümer und so weiter mit den drei Arten von Leiden behaftet sind, sind sie wie ein Festmahl, bevor man zur Hinrichtung geführt wird. Die Anhaftung durchschneidend werde ich unablässig nach der Verwirklichung der Buddhaschaft streben. Vor mir im Himmel ist Guru Vajradhara, umgeben von den Gurus der Linie der Be von Bedeutung und Segen und allen Gurus, denen ich vertraue und zu denen ich eine karmische Verbindung habe. 
Vor ihnen sind die Jedams, zu ihrer Rechten die Buddhas, dahinter der heilige Dharma, zu ihrer Linken der Sangha. Wie von einem Ozean sind sie jeweils umgeben von einem Gefolge ihresgleichen. Mit allen fühlenden Wesen, meinen Müttern, stehe ich vor den Augen all derer, die die Quellen der Zuflucht sind. Eins gerichtet nehmen wir Zuflucht und erwecken Buddha-Chita in uns. Ich und alle fühlenden Wesen nehmen Zuflucht zu den Gurus, wir nehmen Zuflucht zu den Jedams, wir nehmen Zuflucht zu den Buddhas, wir nehmen Zuflucht zum Dharma, wir nehmen Zuflucht zur Sangha. Bis ich die Essenz der Erleuchtung erlangt habe, nehme ich Zuflucht zu den Buddhas. Auch zum Dharma und zur Versammlung der Bodhisattvas nehme ich Zuflucht. So wie in der Vergangenheit die Erleuchteten den Bodhicitta-Geist in sich erweckten, so wie sie Schritt für Schritt der Schulung eines Bodhisattvas folgten, so werde auch ich, um den wandernden Wesen zu helfen, den Geist des Bodhicitta erwecken 
so werde auch ich Schritt für Schritt der Schulung eines Bodhisattvas folgen. Möge das kostbare und höchste Bodhicitta dort entstehen, wo es noch nicht entstanden ist. Möge es nicht abnehmen, wo es entstanden ist. Möge es mehr und mehr zunehmen. Über meinem Scheitel auf einem Lotusmondsitz ist der Guru Vajrasattva von weißer Farbe, verziert mit Juwelenschmuck, mit einem Gesicht und zwei Armen. Einen Waschra in seiner rechten Hand und eine Glocke in seiner linken haltend, sitzt er in der Waschra-Haltung. Visualisiere deutlich im Waschra-Sattvas Herzzentrum eine Mondscheibe, auf der sich ein Um befindet, um das eine Mantra-Gelande kreist. Dadurch, dass du dich mit inständigen Bitten an Vajrasattva wendest, füllt sich seine erleuchtete Form mit Amrita. Es fließt aus seinem rechten Zeh in die Brahma-Öffnung auf dem Scheitel deines Kopfes. All deine Verdunklungen und die vergangenen negativen Handlungen in Form einer Substanz wie Tinte oder dunkler Rauch verlassen deinen Körper, während sich alle deine Körperteile mit Amrita füllen. Rezitiere während dieser Visualisation Vajrasattvas Mantra so oft du kannst. So Ja, 
wisst und alles seht, denkt an uns. Durch die Macht der drei Gifte haben wir seit anfangsloser Zeit mit unseren Körpern, unserer Rede und unserem Geist gegen die drei Gelübde und Anweisungen der Sieger verstoßen. Wir gestehen und bekennen diese unheilvollen und negativen Handlungen. Wir werden es nicht wieder tun, mögen wir nicht deren Folgen erfahren. Thank you. 
Ich verteile diesen Verdienst, sodass alle Wesen den Zustand der Buddhaschaft erlangen, indem sie durch die Verbindung von Methode und Weisheit auf dem inneren Weg zum Vashra, dem beständigen und unsterblichen Glück des Vashra-Geistes gehen. Möge ich, nachdem ich durch diesen Verdienst schnell Mahamudra verwirklicht habe, alle Wesen ohne Ausnahme auf diese Stufe bringen. Karma, Bandit, and Ringing Water, 
So, thank you very much for having me here. Und Lama Dama bedankt sich bei uns allen dafür, dass wir ihn hier bei uns haben. And thank you for Christian, Trashi, Carola and Eric for this, Renet for making this all possible for us to Und Lama Dama bedankt sich bei Christiane, bei Radek, bei ich vergesse den Namen, Carola und, und bei mir. <lacht> Gut, <lacht> dafür, dass das eben halt alles möglich gemacht worden ist, dass wir eben halt heute zusammen praktizieren können, auch über Zoom. So, Christian and we are always talking, when we can get together, when we can meet together, so today it happened successfully. Thank you very much. <lacht> und äh, Lama Dava sagte, er und Christian haben ganz oft darüber gesprochen, wann wir endlich mal zu, wieder zusammenkommen können und heute hat es dann endlich geklappt. So, I wish you Very good time, and we see you tomorrow. Morning, it is uh, morning. We can make it. Ja, ich sage jetzt mal an. Falls da jetzt organisatorisch was Wichtiges dabei ist, dass wir das nochmal jemand mit Mikrofon wiederholen. Okay, also Lama Daba hat sich nochmal bedankt und hat gesagt, dass wir dann für heute Schluss machen und er wünscht uns noch eine gute Zeit. Ich wollte noch was sagen. Morgen ist um 10 Uhr Tara, bis 11.30 Uhr. Und dann ist eine Pause und dann ist noch drei. Ach, zu das Fenster! Genau. Der zweite Teil, das ist von 1 bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr, feiern wir Geburtstag von Kamata. Ja, und auch wieder, da kann jeder was mitbringen. Und ja. Und mit Lama. Und mit Lama. Ich bringe Lama mit. Ich sehe, ich kann nicht Lama ja, muss kommen. <lacht> so tomorrow when we make Kamapas Bate, so Kamapas Bate is every time is here. So we can make it any time once a year. So we can chant Kamapa Cheno. Und äh, morgen dann zu Kamapas Geburtstag, das sagt Lama Daba nochmal. Ähm, der Lama, also der Kamapas Geburtstag ist eigentlich etwas, was Herzenssache ist, im Herzen ist. Und äh, den kann man einmal im Jahr feiern und da spielt es eigentlich gar nicht so die große Rolle, an welchem Tag das ist. Und wir dann morgen zusammen Kamapa Geno zusammen rezitieren werden für den Geburtstag. So, then those who have climbing with me for interview, so. Ja, genau, jetzt. Ich nochmal überschlagen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.